plano que le entró a trompadas, porque fue a trompada como si tuviera señor peleando con un hombre, a su esposa, ¿verdad que sí, Rocío? Su esposa. Uh -huh, y eh, también me aclara, Rocío, que el video no es de ahora, sino que se hizo viral en este momento y que mucha gente se ha cuestionado que por qué la esposa no hizo nada. Miren, voy a seguir diciéndole, si tengo que repetirlo todos los días y hasta grabarlo para que ustedes lo escuchen, yo lo voy a hacer. Cuando se está viviendo violencia, ocurren muchas situaciones en la mujer que poco a poco, sin ella darse cuenta, le va quitando su autoestima. Y además de quitarle su autoestima, es como un agotamiento, es como un no poder salir, es como, es como una sugestión, un lavado de cerebro, donde a ella, por más cosas que tú le digas, ella siente que no puede moverse. Siente que no puede salir del círculo violento. Por eso, dejen de criticar, dejen de decir que ella es masoquista, dejen de decir que no, lo que pasa es que hay mujeres que le gusta que le den su tabanón. Nadie le gusta ser agredido. Y cuando los hombres llegan a dar, créanme que son muchos años que está viviendo otro tipo de violencia. Que aprovecho para decir que yo estoy sumamente preocupada por el alto nivel de violencia que estoy viendo en los medios de comunicación en mi país. Cuando hablo de eso, estoy hablando de hombres y mujeres violentando a mujeres. Hombres y mujeres. Y a mí me gustaría, porque yo creo que el procurador está haciendo un trabajo muy bueno en el tema de la violencia, y nuestra querida Ana Andrea también está metida en esto. Yo creo como que de eso se debe de regularizar. Debemos de comenzar a regularizar eso. Señores, porque miren, desde que ustedes quiten el primer programa, ustedes van a ver que toditos se van a alinear. Y ayer tuve la oportunidad de estar en la conferencia, en el desayuno conferencia, por eso no estuve con ustedes, eh, de, de la Fundación Vida Sin Violencia, el desayuno por la paz, como ellos le han querido llamar los dos años consecutivos, donde Richard Bassette, quien estuvo aquí en el programa el lunes, hablaba de la masculinidad positiva. Y es que definitivamente sí, hay hombres buenos, tenemos que nosotras creerlo, hay hombres buenos, no tan solo fieles, sino que hay hombres buenos, no todos los hombres son violentos. No normalicemos la violencia, no le demos like ni hagamos viral situaciones donde se viva violencia. Tú quieres tener rating, tírale para la izquierda, aunque sea ponga un poema. Emma, Emma, habla de tu vida personal que a veces a la gente le gusta eso pero no quieras agredir a otro subiendo cosas de la otra persona. Y esto también lo estoy diciendo porque cuando digo medios, me estoy refiriendo también a redes sociales. Basta ya. Estamos cansados. Estamos cansados. Y nosotros las mujeres tenemos que entender que la violencia no es una expresión de afecto. El control no es amor. Y aquel que ama no daña. Cuando regresemos, Ramón Emilio Almanzar.